Saya mlango wa 47 kitu cha somo na leo kinasema mapambano ya kiuchumi kwa wanawake ni laana. Mapambano ya kiuchumi kwa wanawake ni laana. Tumesomewa mistari iko 45 ya mlango wa 47 kitabu cha Isaya. Neno la Mungu lipo um, litadumu hata milele kweli yake haiwezi kubadilika. Um, katika mlango huu wa mistari 15 ya mlango huu Mungu ana kuna una dhima moja kuna hoja moja kubwa ya Mungu akinena na wanawake. Unajua kuna milango mingine Mungu anaongea na na wote. Kuna wakati mwingine anaweza kaongea na kundi moja labda kaongea na wanawake, kaongea na watoto. Kwa mfano kitabu 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 cha mithali, mlango wa kwanza mpaka kumi Mungu anakuwa anaongea na watu mambo ya watoto. Eh japo na watu wazima yanatuhusu kwa sababu pia mbele za Mungu tutakuwa ni watoto. Eh kuna milango mingine Mungu anaongea na wanaume eh, lakini huu mlango wa saba Mungu anaongea na wanawake na hoja ile iliyo pale na kabla kienda kwenye hoja ni vizuri kukubali kwamba kina neno la Mungu eh, lilo kwenye Biblia lina makusudi yake na Mungu anataka lisikilizwe na kufanywa kazi eh tuna tabia baadhi yetu na siji ni Wakristo wengi kiasi gani labda ni wote kama kujichagulia mambo maalum ninayotaka kusikia ninataka Mungu atakapoongelea habari za baraka ndio nitatiliza vizuri e, wakati labda niko kwenye maumivu lakini Mungu anasema atakavyo niokoa Mungu yote yule anafanya lakini wakati mwingine ni vizuri na sio wakati mwingine mara zote natakiwa tuwe tayari e, kila hoja ambayo Mungu anaileta mbele zetu kwenye Biblia yake kwenye kitabu kama hiki tunachohubiri zote zinatuhusu na tuzipokee kwa mapenzi yale ya wakati mwingine somo jingine inaweza kawa kidogo linatuhukumu au wakati mwingine kama linatushutumu au wakati mwingine kama linatu eh, linatusuta kidore na nini na hiyo ndiyo njia nzuri Biblia inasema mtu ambaye Mungu anampenda kumrudi Mungu akiwa anapenda watu wake na Mungu anapenda watu wake huaandikia huahubiria mambo ya kuwarudisha kwenye mstari E, na ndivyo mzazi mzuri anavyofanya kwa mtoto wake sio kumpa tu kila anachokitaka mpe kila anachokihitaji ana mpe vingi lakini kwa zaidi sana ni vizuri kumtoa katika njia mbaya ambayo yeye mwenyewe kwa wakati anaweza kaiona kwamba sio nzuri kwake e, na hiyo imeelezwa me, sana katika kitabu cha e, Biblia nzima lakini nichukulie mfano ni kitabu cha Waibrania e, e, labda labda twende pale Ibrania mlango ule wa kumi na baadaye tutarudi kwenye Isaya 47 niko najenga msingi wa somo kuonyesha kwamba e, m, e, jambo linaweza kawa limeenea kwenye kwenye agano la kale lakini kwa sababu neno la Mungu halina mwisho ili neno litatawala mpaka uzima wa milele neno la Mungu halitatoka kama so Mungu ana hekima ya hali ya juu e, kila neno lake e, lafaa ni jema la wanadamu litaisha litapita litapotea e, msome katika kitabu cha Waebrania mlango ule wa wa wa, wa 12 msara tena anasema hivi anasema tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana Mungu akitoa maonyo kama ambavyo mtu anasema na wanae ndio mfano analinganisha mwanangu anasema sasa kama Mungu anamwambia mwanae kama ambavyo mzazi anamwambia mwanae anayempenda anasema mwanangu usiadharau marudia bwana maana Mungu akiwa anasema kitu ambacho labda kimepiti kimepinda katika maisha yako usikidharau ah sitaki kusikia bana huyu mzee anasema nini bana huyu Mungu anasema vitu gani na ndicho tunachofanya wakristo wanadamu ndicho wanachofanya lakini sisi anasema na nina na ninyi ninyi mnaosikiliza sheria mnaos wenye masikio ya kusikia eh Mungu anataka tuwe na masikio ya kusikia na ni mafundisho mazuri tunapokuwa tunasikia vitu ambavyo vimeenda ndivyo sivyo na tukompenda wakati mwingine vikatuumiza lakini vikatutengeneza ndipo tunakuwa vizuri na Mungu wetu Hey. Anasema mwanangu usiadharau marudia bwana wala usizimie moyo Mungu anapokukemea. Mimi nasema hivi e, kama mtu labda ni mwanamke ili somo linamhusu na wanawake wengi linawahusu ili somo. Mungu anaweza kaita somo ambalo linahusu mtu mmoja tu peke yake. Inakuwa inahusu watu wengi, analeta pale ama hapa naona wanalihitaji wengi. Hey. Usiridharau usi wasema ni vile anaongea vitu hapa na hapa sina neno langu peke yangu nimesoma Biblia nime eh, kiroho wa Mungu kama roho wa Mungu anavyoniongoza na kama babu limeandikwa katika Biblia basi ninastahili kusikilizwa na kufanywa kazi. Ne. Mstari wa 10 anasema hivi maana anasema, wala anasema wala usizimie moyo ukikemewa naye. Jamani neno la Mungu linapotukemea watu tusizimie moyo, tusichukizwe. Wakati mwingine unaamua hata kushambulia mhubiri. Eh, 
huko ndiko kuzimia ndiko kuchukizwa wengine mpaka wanakuwa wakorofi wanatukana wana yani anatamani akunyamazishe tu no uwezo unaweza kumnyamazisha mwanadamu lakini uwezo kumnyamazisha Mungu eh anasema kama hawa watanyamaza hawa kina Petro watanyamaza Yesu aliwaambia wale wayahudi wa, wa wale eh anasema hawa kina anasema mawe atainuka apige kile unaweza kumnyamazisha huyu mmoja lakini Mungu atainua wengine wengi eh tena ukitaka kumchokoza Mungu jaribu kumnyamazisha mmoja atainua kumi ndio tabia ya Mungu Eh. Kunyesha kwamba na nguvu na mamlaka. Kwa hiyo jamani maneno haya niko naubiri soma, tuko tunaubiri soma na sema mapambano ya kiuchumi kwa wanawake ni laana. Hii hali unaposikia e, dunia imeinuka, wanaume wanapita huku, wanawake wanapita huku, wanapambana kiuchumi ili kusudi washibishe anasa na matumbo yao, na ratiba zao na mipango yao na nywele zao na ngozi zao na mavazi yao ni kipindi ambacho kuna laana ya Mungu juu ya watu hao. Tutarithibitisha kwa maandiko. Eh, unaweza kusema sasa hiyo laana imekweje? Imetokana kwamba watu wameacha kusikiliza maelekezo ya Mungu. Maelekezo ya Mungu ni nini? Twende katika eh naweza nikasema okay, twende katika kitabu cha cha mwanzo mlango ule wa tuone maelekezo ya Mungu yalikweje. Twende kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa 3 mstari wa 17 Tuone laana inaanzia wapi? Mlango wa tatu mstari mwanzo hapo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kitabu cha zamani kama mwanzo Mungu anakirejelea kila kukicha kimeshikana. Neno la Mungu halizeeki, wanadamu tazeeka, eh kime sazeeka, ujusta tazeeka, eh vitu vingi tazeeka. Eh. Ni kumbuka kompyuta zilipokuwa zimekuja kwa maana ya kwanza kuna vitu vilikuwa vinaitwa floppy disk. Eh vilikuwa vinaitwa tatu na nusu ndio ilikuwa alama yake ya kuandika. Ulikuwa unakachukua kako kama ka box hivi ka CD ka pembeni unakaingiza humo saa hizi kana miaka 20 kalisha futika kwa nini vitu vya maana na kalikuja katikuwa ni new fashion eh kuna kuna visimu fulani vya kufungua hivi unakafungua ukiwa nako watu wanaku, wanakuona sasa huyu ameshuka kutoka New York Manhattan Marekani lakini sasa hivi kamepitwa na wakati zamani mtu akiwa na taa ya mkono eh kuna ilikuwa vitu kama karabai Mitu kama lantern style ya mkono ilikuwa inaitwaje zile eh uko unaonekana tajiri ukio je vipi ukimliki bicycle hivyo ni vitu tena sio zamani ya zamani <laughs> vitu vya karibuni miaka 20 30 iliyopita lakini neno la Mungu liwe limeandikwa miaka elfu ngapi zilizopita ni jipya hata leo li hai eh Mungu akikemea wakati wa Adam anakemea wakati wangu na wewe leo hii siku ya leo kwanza ni Mungu ni ni wa, ni wa milele na vitu vyake ni vya milele. Mwanadamu anachakaa na potea na vitu vyake vinapotea. Kwa hiyo tukijaribu kuweka vitu vya Mungu katika e, vipimo vile vile vya wanadamu, ah hivi imepitwa na wakati kujue unapokea e, msingi hiyo ni kufuru na itu. Eh. wa tatu kitabu cha mwanzo mstari wa 17:17 Biblia inasema hivi. Tuko tunajenga hoja ya somo ikusudi tukilianza moja kwa moja twende haraka bila kutegwa katika zile hoja. Msalimu wa 16 anasema akamwambia mwanamke hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa watoto kwa utungu kwa utungu tazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala Msalimu wa saba, akamwambia Adam kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mkeo ukala matunda ya mti wako mti ambao sikuagiza nikisema usiyale ardhi usiyale ardhi imelaaniwa kwa ajili yako kwa uchungu utakula mazao yako siku zote za maisha yako eh eh sehemu nyingine anasema kwa jasho utakula Mungu hii ilikuwa ni Mungu alipokuwa anatoa hii ilikuwa ni hukumu alianza kumhukumu joka akasema nitaweka wadui kati ya uzao wako wewe joka kati ya shetani na 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 manadamu uzao wa hawa walio wote mmekosea lakini naanza na wewe uliokosesha eh sasa alikuwa na ufahamu kubwa alikuwa na nene kwa hiyo tunaona Mungu alikuwa yuko anatoa laana na hukumu anasema ardhi anamwambia Adam anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako utakula kwa jasho sio kitu chepe sana kula jasho lako lakini Mungu akawa amemgawia mwanaume kama ndo sehemu ya laana yake eh, kama adhabu yake sasa leo hii huku kupambana kiuchumi na ndo msingi wa somo la leo kwenye kitabu cha Isaya mnangu ambaye anasema turudi pale eh, leo hii huku kuna kuitwa kupambana tutakuona kwenye mlango wa 47 huko huko wazi wazi huku kupambana ni kama mwanamke sasa wa leo anachukua ile iliyokuwa ni laana ya mme naye anaivaa 
wewe mwambie ilikuwa ni mpango wa Mungu kwamba mke mke ni yale jinsi ya kike kwa sababu akiwa bado binti yuko kwa baba yake akiwa kwa mme yuko kwa mlezi wake mpya au mlinzi wake na au mlishaji wake ilikuwa mke lengo lake atunze ile nyumba lakini alindwe alishwe atunzu ashikwe ash, kimsingi kama yai sio wa kuamka saa kumi usiku akawahi kigamboni akawahi sijui kokote anapoenda mwaroni kwenda kutafuta samaki aje azikaange kufika saa tatu ameshapata 500 ya kunyesha uje wa watoto wake ambao hawana baba hiyo ni laana hii eh kwa ni laana imetokana ni kwa sababu ame hii hali ya kupambana na, kut, na kula kwa jasho ilikuwa ni laana ya Adamu ya mwanaume. Lakini sasa hivi ukichunguza iko kwa mwanamke pia. Na hata ile ya pili sasa ya kuzaa kwa uchungu bado haijatoka ipo vile vile. Unaweza kusema sijali sana. Okay. Nadhani ni vizuri kujali. Sio ni Mungu kanena. Unaweza kusema sasa mimi mimi nitafanyaje kwanza kubaliana na somo. Kubaliana na neno la Mungu cha 47 eh anza kufungua masikio yako useme huko muulize Mungu wako sema sasa Mungu niendeje hata kujibu eh lakini tunapoziba masikio yetu tukaenenda kama yote yule ndio tutakuwa tunaendelea kukosea kwa tutaona kwenye mlango ule wa 47 ilikuwa ni kama tu utangulizi tuna mambo mengi tunazoka yasema katika ile eneo eh mfano kusema katika kitabu cha wimbo ulio bora ambapo Mungu anaonyesha uhusiano kati ya mme na mke unakuta mke taswira yake ni kama uwa E, uwa ni pambo hivi unaweza ukachukua mapambo ukaya ukaya uka pamba ndani ya mavumbi vumbi na sehemu ya, ya kwenye machimbo ya nani ya dhahabu ndani ya machimbo ya dhahabu utaweka uwa lakini leo hii wanawake wako kwenye machimbo ya dhahabu je unaweza ukachukua yale maua kwa sababu ndicho biblia inasema unaweza ukachukua lile uwa leo hii mwanamke ukimwangalia asilimia kama 30 50 karibu asilimia nyingi tu zote ukimwangalia sio uwa tena anavaa suruana anaipiga mkanda hivi suruana kapambane na maisha eh anakunja mikono unasikia leo e, mimi mwanangu yuko anapambana aina kawe baharia au anakaa mia, miezi sita anabeba mizigo bandarini ndani ya mameli sijina nini hana familia hana nini sio mapenzi ya Mungu ni matokeo ya raana unasema imetoka wapi mpende katika mlango wa bana saba sasa kwa uangalie nadhani tumeona msingi wa somo Eh mtende katika hoja kadhaa. Eh tunaona hoja nadhani nimezipanga kama tatu hivi. Zote zinafanana ziko chini ya mavuli mmoja wa somo ndio anasema eh mapambano ya kiuchumi ile hali ya kuangaika maisha ambayo sasa ni kama sifa. Eh sasa ni kama haki za binadamu za wanawake kimsingi mbele za Mungu ni laana na si vizuri kupishana na mipana, na shaul, mashauri ya Mungu. Eh na Mungu analisema unaweza kusema kabla hatuyafika kule anasema Eh nasema umejawa na wingi wa mashauri msali wa 13 amesema hivi sikiliza hebu niambie kama wewe msali unamhusu mwanamke hasa mwanamke wa mjini wa leo hebu tuangalie na wewe mwanaume kama una mkeo ambaye ana ni wako wengi vile vile ni familia bado ziko nyingi eh usimfanye tena kama usimbebeshe laana za mme eh mwache kama anazitaka azibebe mwenyewe lakini katika hali ya kawaida wewe toka jasho ili kusudi yeye na watoto na wewe mle chini ya jasho lako we baba ndio mpango wa Mungu. Eh, lakini sasa wapo wasio taka vile vile na walio wengi wataki na mifumo ndio inasema hebu sio msali wa 13 alafu tarudi maana sasa umechoka alikuwa anaongea na mwanamke. Umechoka kwa wingi wa mashauri yako. Basi na wasimame hawa wajuao falaki wingi wa mashauri. Mashauri ni mipango. Iko hapa mipango yangu iko hivi hivi na hivi mpaka wanachoka. Hebu niambie huyu msali unahusu mwanamke wa mjini au unahusu. Amechoka kwa mashauri Eh. Anaangaliwa na ada ya mtoto, anaangaliwa na pango la nyumba, anaangaliwa na vikoba, anaangaliwa na kazi, ana nini? Anasoma na shule, anatakiwa azae na mtoto. Siji, yani ana maz, ana matatizo makubwa. Mungu anasema umechoka. Dalala. Unasema mbona kama unatusema jamani mimi simjui. Nasema bibi. Sasa Biblia ikikusema usiniulize mimi. Sio si usi. So mimi sina macho ya nafika mbali. Mungu ndiye anajua. Eh. Yeah. katika zile hoja, hoja ya kwanza inasema mahangaiko ya kimaisha ya wanawake. Tuangalie Mungu anayesema nini. Tuanzie mstari wa kwanza, kimsingi nitaoma mstari wa kwanza mpaka watano niunganishe wote kwa pamoja. Anasema hivi, 
haya shuka keti mavumbini e bikra binti babeli huyu mtu ni bikra maana bikra mara nyingi ni lugha ya mtu mwanamke binti mchanga eh aliye ambaye hajaolewa haja kuwa hajafanya nini bado ni mbikra eh binti babeli eh ni babeli ni taswira ya watu wa upande wa wapinzani wa Mungu au watu wasio wasio na sauti wasio wasio msikiliza Mungu E, na mlango kama huu 47 nilikuwa na simu nitaisoma yote lakini inabidi ufafanue. E, Mungu anasema na hata na taifa la Israel sio Babeli tu peke yake ni wana, yani hii ni taswira ya wanadamu dunia. Babeli ni taswira ya dunia, ni taswira ya Misri, ni taswira ya Sodoma na Gomora, taswira ya, ya ulimwengu wa kishogo unaoona leo hii unaotuzunguka. E, anasema hivi e bikra binti Babeli. Ke anasema ukae keti mavumbini. Huyu mtu yuko anaambiwa maneno mazuri kweli kukaa mavumbini hapana sio maneno mazuri keti chini pasipo kiti cha enzi e bikra wa wakalidayo kaa chini maana ingia kwenye mapambano uhangaike tu unataka kusema inahusu nini twende mbele kidogo atafufano maana hutaitwa tena mwororo mpenda anasa e, katika hali ya of course huyu alikuwa huyu hao wanawake ndio hao wale wamejinua wanapenda anasa mimi nasema okay wewe ulikuwa unaendeshwa kwa anasa anasa E, nataka nile hiki nile hiki unasema pana ni utakuwa havipo utaenda kuhangaika uwezo ukao uko na pambana e, ziwani unajaribu kununua visamaki uvichome ufanye nini ukaniamba kwamba uko kwenye anasa hapana ni tabu hiyo e, na sio mapenzi ya Mungu hata kama utafikiri na kupendeza unajua kuna wakati wanadamu tunaenda mbali na Mungu mpaka mashauri yetu yanaonekana ni mazuri kwetu kweli kabisa Eh, lakini mtu ambaye yuko karibu na Mungu wake, mashauri yetu yanapopishana na mashauri ya Mungu ni kitu kibaya. Mstari wa pili ndo anafafanua anasema taa mawe ya kusagia usage unga. Huyu mtu yuko anazalisha uchumi huko. Yuko ametoka kuwa mtu laini, alikuwa anatunzwa, alikuwa na analindwa ana, 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 ana anafanywa nini? Amepelekwa kwenye kama mtuma mtapa, mfanya kazi kibarua huyu Eh, anasema toa mawe ya kusagia usage unga vua utaji wako. Utaji ni taswira ya malikia, ni taswira ya mtu mwenye kuheshimiwa. Kama nilivyosema jamani, eh, katika mapenzi ya Mungu ni kwamba nilikuwa nasema hivi, wewe mume kama una uwezo wa kununua nguo mara mara tatu kwa mwaka, inatakuwa zile mara tatu ikiwezekana kama utabalance iwe ni mara mbili kwa mkeo, mara moja kwa ikilazimu iwe mara moja kwako mara sifuri kwako kwake lakini sasa je ni mke ambaye ana vigezo vya mwanamke vya mke wa kimungu wa mke mwenye hekima kutoka kwa bwana je ni mke mwenye hekima kutoka kwa bwana ndio huyu ambaye unamwona kwamba amebeba laana kwa hiyo huo ulaini huo umororo Mungu anasema na kuondoa share na uondoa lakini je wameondoka wote hapana wapo ambao Mungu bado eh, yuko katikati yao Eh. Anasema vua utaji wako, ondoa mavazi yako, fundua mguu wako pita katikati ya mito ya maji, uchi wako utafunuliwa na amu aibu yako itaonekana, nitalipa kisasi simkubali mtu yote. Mungu anasema hii ni laana, nalipa kisasi, kisasi cha Mungu. Anasema unajua tashina leo gani ni, ni mwanamke ambaye miguu yake iko nje. Vua vua mavazi yako, fundua miguu yako uchi wako utaonekana leo hii wanawake wanatembea wana wapi wa uchi so kama yuko katika kupambana lazima atajifunga kibwebwe cha suruali matako yake atakuwa yanaonekana kwenye nguo e, yeye akidhani kwamba yuko anapendeza lakini mbeleza Mungu ni laana eh mbeleza Mungu kwa hiyo anachokiona anachokiona Mungu yumepishana wewe mwambie tuko katika kipindi ambacho tunastahili kukemewa na Mungu kwa sababu tumeenenda mbali naye ni nani yuko tayari kusikia Isaya Ndoto kwa mlango wa 47. Tulipoanza mlango wa kwanza, e, tu, tu, ni zamani tumekuwa tunaenda mlango mmoja baada ya mwingine mlango mmoja. E, na hayo yote ni maelezo ya Mungu, ni nani ambaye anataka kusikia maneno? Mlango wa kwanza mpaka 47. Na bado tunatafuta mlango wa 66. Na vitabu vingine tunaenda nayo. Tunaenda kwake, eh? Tunaenda kuvisoma hivi, eh? Kunini? Kuviishi, kuvisikia, ku, ndio kusikia sauti ya Mungu. Tunaelewa. Kwa hiyo unaona kwamba hii laana ya kupambana na kufanya nini ina, inaza laana nyingine ya kutembea uchi. Leo hii asilimia kubwa ya mwanamke ni anatembea uchi. 
eh awe ni mchungaji aliyejipa chuka maana Mungu anasema mwanamke sio mchungaji hawe mchungaji wa, 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 wa manabao eh dihubiriwa njiri eh, nyumba kwa nyumba na nini kama vifanya kinasitike lakini Mungu anasema simpe mwanamke rusa ya kuhubiri eh, eh na kadhalika kufundisha kufundisha kwenye madhabahu eh lakini wako anakuja amevaa hivyo ameji yuko uchi uchi kwa jina la kupendeza Eh, kwa jina la kupendeza kwa jina la kuvutia eh, kwa jina la kudhani kwamba amependeza amevutia anadhani labda kuna viungo vyake vimefichama vitaonekana kwa katika mavazi eh, ya, ya, ya kidogo kidogo yasiyofunika vya kutosha ya nusu uchi wakati mwingine ya uchi kabisa eh, tukubaliane eh tena tembea unakuta kingo kimepita hapa eh, karibu kifua kiko nje na mapega na kila aina mgongoni mbele na vile vile Mungu anasema okay wewe usome msana tata anasema uchi wako utafunuliwa wewe kwambie kutembea uchi ni laana ya Mungu kwa sababu maneno yote kwenye kipindi kimoja cha laana ya Mungu na sema mbona mpandisha zao ndio panisha kwa sababu Mungu anaongea pia kwa ukali hatuwezi kutoka hapa tukaanza kuongea vitu vi, vya ukali wa Mungu kwa sauti kama vile tunavichochea au tunavifunga tuna tuna tunavi tunavi unga mkono no eh Sasa wana anasema mkombozi wetu bwana wa majeshi ndilo jina lake mtakatifu wa Israel. Anasema kaa kimya ingia gizani e bintu wa wakaridayo maana hutaitwa tena malikia wa falme. Tunasema sasa ingia gizani. Hiyo bado ni taswira ya laana. Huyu mtana nini? Anapambana kiuchumi. Huyu mtana nini? Anatembea amevaa nguo za nusu uchi, amevaa uchi uchi miguu yake iko wa, iko wazi na mapaja na viungo vingine. Hicho anachosema kwenye mlango wa Bani. Eh? Kwa hiyo um, maana yake ni nini maana yake ni haya maisha ambayo unaona eh, wanadamu wanashindania leo hii na eh, unaweza sasa labda 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 eh, anaongelea zile kazi ngumu ngumu wewe kwambie hata zile zinazoitwa kazi nzuri nzuri white collar jobs kazi nzuri nzuri siji bado zina wewe kwambie mtu akiwa anafanya kazi kwenye ngazi ya mkoa ana mzigo mkubwa kuliko anayefanya kazi kwenye ngazi ya wilaya baliana ni kwa nini kwa sababu matakwa ni mengi ma, 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 maelekezo ni mengi na na, na... ndio ndivyo ilivyo eh chukulia kwa mfano mtu kama akiwa waziri anakuwa ana hofu na kazi yake kuliko mtu ambaye yuko kwenye ngazi ya ya, ya, ya kijiji naye anaogopa kijijini kwamba nitanyanganya kazi lakini apande kule juu wewe hata kama uko kwenye kazi ya juu kiasi gari bado kule kupambana sio kwamba umetulia Mungu anasema ni laana ni jasho natoka jasho la kiroho eh tena ni la hatari zaidi eh em twende sasa katika em twende katika hoja ya pili kwa hoja ya kwanza tunaiona kwamba ni ni kule kuanza na ndio imebeba ujumbe mkubwa somo na sihitaji kurejelea sana tena katika hoja ya pili hoja ya pili nasema dhambi ya kupenda anasa na kujisahau hicho ni ni tatizo kubwa sana na vinaenda sambamba eh tun, wa dunia kwa somo la leo kiongelea eh jinsi ya kike wanawake inapokuwa sasa imetoka katika matakwa mapenzi ya awali ya Mungu eh miongoni mwa vitu ambavyo vinakuwepo sambamba na hivyo ni pamoja na maisha ya ya kujisahau mtu atasia sikiliza maelekezo ya Mungu huyo mtu kwa ufupi amejisahau na anakuwa mara nyingi anaenda na vitu kama anasa matumbo yake mwili wake yani anakuwa mtu wa kimwili zaidi kuliko wa kiroho Ndio sema ina maana gani? Nimsome pale. Mzee msali wa 6 mpaka 11. Tunaangalia dhambi ya kupenda anasa na kujisahau. Je, hii dhambi ipo haipo? Imejaa. Imejaa kiasi gani? Pomoni. Imejaa mpaka juu inamwagika. Unaweza sema sasa maana yake nini? Okay, tutaiona maana kwa undani zaidi lakini ujumbe uju, uju ni nini? Ujumbe ni kwamba vitu visivyompendeza Mungu tuvijue, tuvielewe, tufanyie kazi kusudi kae sawa na Mungu. Najua Mungu tu Ninishawe kufundisha masomo kama mara mbili mfurizo kwa wakati tofauti. Ninasema tusipigane mieleka na Mungu. Kupigana mieleka na Mungu ni kama kujaribu kuona kwamba nani anashinda. Mungu anasema hiki unao unasema hiki. Ni kama mnageuzana tu nani yuko juu nani yuko chini. Ni ndivyo ilivyo. Kupigana mieleka na Mungu. Mungu anasema hiki mara damu anasema hiki. Eh, ah, hii ndo 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 no, nani ndo haki za binadamu. Binadamu haki zake Alimu na mwanadamu ni nani? Ni Mungu. 
Kwa hiyo kile ambacho Mungu amempa ndio haki yake. Je, Mungu ana upendeleo binafsi? Hata huyu amesema Mungu ana upendeleo. Eh. Kwa hiyo ni kushindana na Mungu. Sasa tuende katika hoja hii ya dhambi ya kupenda anasa na kujisahau. Ni dhambi ni tatizo kubwa sana. Mstari wa sita anasema hivi. Na alikuwa nimekashirika na watu wangu na ali utia unajisi udithi wangu nikawatia mkononi mwako wewe hukuwatendea rehema uliwatia wazee nira yako nayo nayo uzito sana nayo uzito sana ukasema mimi nitakuwa bibi milele hii ni lugha ya kibiblia ambayo si msingi sio biblia ni lugha ya kikenya hii ni, ni biblia ya Kiswahili inaitwa SUV Standard Universal imetafsiriwa kwa lugha ya kwa, kwa lugha ya Kiswahili cha Kenya Tanzania neno bibi kwa Kenya ni mwanamke Em, au mke wa mtu bibi yake eh ni ni kwetu Tanzania tunasema bibi tunamaanisha eh mwanamke mzee ya mkina aliyemzaa mzazi wako eh lakini hapa anasema anaposema wewe huku anasema ukasema mimi nitakuwa bibi milele yani mimi nitakuwa mke mwenye mamlaka milele eh hata hukuyatia hayo moyoni mwako wala hukukumbuka mwisho wa mambo hayo. Unasema ulikuwa una kumbukumbu. Ulijionea kwamba nitakuwa vizuri mile. Mama yangu yako safi. Je, sivyo wanadamu walivyo walio wengi? Mfano mzuri ni huu. Mwanamke anatoka, leo tunaongea habari za mwanamke. Kasem kubwa. Na je, halimusu mwanamke ni namusu moja kwa moja. Wewe mwanamke sikiliza zaidi kwa sababu kwanza ni kazi yako kumfundisha kama ni baba mkumshia binti yako, kama ni mwanaume una jukumu la kumfundisha mkeo neno la Mungu kama uendiki kanisani basi ujue umeshaachia mamlaka Mungu aliyokupa lakini linatuhusu wote eh Mungu anasema eh, eh anasema wala hukukumbuka mwisho wake leo hii anatoka mwanamke anaanza kuuza sifa zake kwenye mitandao kwa mfano uzuri wake uzuri wake sifa zake eh akiwa anafanya hayo ana yakafanya miaka mitatu, mitano, kumi, hakumbuki kwamba kuna mtu akuja kuota makunyazi. Eh, hakumbuki kwamba baada ya miaka mitatu watakuja wadogo kuliko yeye yeye atakuwa ameka pembeni ataanza kama kuwahonga watu ili kusudi akubalike. Si ndivyo anavyofanya? Eh. Ndio, kwa sababu ndo anasema Mungu, yeye sikiliza anasema wala hukukumbuka mwisho. Je, mwisho mwanadamu ni nini? Ni kwenda kuuza sura, ndio? No? Yaani Mungu na kuna watu wengine Mungu amewapa sura nzuri, wengine Mungu amewapa elimu, wengine ametupa vitu mbalimbali, ametupa vipawa tofauti. Hebu tutumie vipawa hivi, vingine vya asili vya maumbile, vingine vya kupata kwa kwa kujibidiisha kwenye maisha na nini? Tuvitumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu anasema tukumbuke kwamba kila kitu kina mwisho. Hata haya maisha ya mwili ni yana mwisho. Eh. Hey. Mungu anasema hukukumbuka. Kwa hiyo Mungu anarileta kama ni hii ni matokeo yanayotokana na kile kitu ya kwanza ya mtu kuanza kuishi maisha na sana kutoka katika maelekezo ya Mungu Mungu akasema wewe utakuwa uwa utakuwa nini alafu ukasema mimi nitakuwa mpambanaji wa maisha alafu leo hii kuna kitu kinaitwa vita vya kijinsia eh unasikia kwa mitandao e, sasa hivi uchumi uko mikononi mwa wanawake kana kwamba ni, ni sifa kubwa sana sio mapenzi ya Mungu wewe waambie uchumi uko mikononi mwa Mungu baba na Kristo wake eh hauko hata mikononi mwa wanaume na wanawake bali ni mali ya Mungu hata hiyo aliyoushikilia Mungu akitaka na anasema na ku, na kunyofolea dakika moja kuna Akiona umeshikilia sana na nyofua pumzi Basi wewe ndo Mungu Wewe uchumi uko na mikono ya mwanaume Mungu Ndio sema dunia na vitu vya zao ni mali ya Bwana Kini yo, ni ushindani hey, huyo, sasa hivi wanaume wanawake ndio wanawapambanaji sio mapenzi ya Mungu Mapenzi ya Mungu ni wanawake ni walezi wa familia, walezi wa watoto, maelekezo wakati mwingine. Mjiulize thamani ya yule mwanamke ambaye anamlea mtoto, mtoto anaweza kumnyea, akamkojolea afanye nini? Ile thamani ni kubwa sana mbele za Mungu. Eh, okay. Sasa hivi kuna teknolojia, sio lazima mtoto akunyea, akojolea afanye nini, lakini bado hata kama ungekuwa unamlelea kwenye mwezi, bado mtoto anahitaji malezi na hakuna baba mwenye uwezo wa kufanya hiyo ni mwana. Okay. Sio kwenda kushindana na kukunja mikono na na kutembea kifua wazi eti una, unajaribu kushindana. Sio ndo ukishindana hivyo unashindana na Mungu. Unapigana mieleka na Mungu. Naomba niseme ila nena kweli sineni hukumu, mimi ni nani bwana. Lakini vile vile sineni nyolo nyolo. 
Neni nyolo nyolo. Eh. Bila sema katika kitabu cha Jesaya, um, um, okay, Luka. Mtuende e, e, pale, ok, sita fungua pale lakini ni ifafanue kilu. Sema katika kitabu cha Luka mlangu lewa shina moja, msana katina ne. Bila sema, yesa aluambia watu. Asa kwenye kati zi tunazo ishi za mshu mshu. Unazuma, siku za mshu mshu, ok, nilesha fundisha sita sema zaidi. Kini kwa mtu mwenye ufamo, atajua kwa mtu mwenye kati. Yani katika eh, ratiba ya, ya, ya dunia hii, mbele za mungu. Lakini mungu anasema katika Kristo anasema katika isa, Luka 21:38 anasema hivi basi msilemewe na ulevi na urafi eh, na masumbufu mapambano ya kiuchumi ya dunia hii mpaka mambo haya yakawakuta kwa ghafla eh, sio mapenzi ya Mungu watu kuzama katika ulevi na ulafi na mapambano na nasa na nini e, nataka niwe mimi nina ni saluni yangu nina shamba nina hiki alafu nimefanya hiki nimeweka na ni, 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 ukitoka mtindo wa wa, 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 wa warasta undo wa kwanza ukitoka mtindo wa kupaka rangi za kijani na nywele nini na nini yule ni masumbufu ya kipuzi ya dunia hii ndio nasema eh Na hayo ndiyo yanayofanya wapambane. Wewe kwambie leo hii kuna msemo huko duniani na sio huko. Ndio kwenye familia za watu. Wanakuambia ukikuta kuna familia kuna mume na mke wanafanya kazi. Labda pamoja wote wanalipwa mishahara. Inaweza ikalingana au moja kamzidi mwingine vitu vingi. Na kwa kishia asilimia 50 na kwenda juu mpaka 70 mpaka 90 ya mkini utakuta mshahara wa yule mwanamke hauna mchango katika ile familia. Ndio si Ni wake tu ni wakwenda kuweka mizuko na kufanya vivyote vile na kupoteza wakati mwingine anakwenda kuwalisha wachungaji ufeki. Ni shetani ndio kazi yake. Anamtoa huku kwenye malezi mtoto yuko ana, ana wa, wa, mashoga washakuwa mashoga, malaya washakuwa ma, malaya, wanaoondewa, wanaoseswa, wanaofanya nini? Yeye yuko busy na kutengeneza pesa kwa ajili ya kuweka dread kichwani. Sio mapenzi ya Mungu. Eh Sasa mungu mapenzi yake nini? Mapenzi yake ya sume kwenye piplia, niko na yahubi, sume sime mingini. Je, yeah. mbona kama ya mungu sio mazuli, ni kwa sababu moyo wako hauko vizuli na mungu wako. Eh, hakuna kitu ambacho, piplia nasema, tazama kila licho kiumba mungu wakaona katisema ni chema. Sheria zake ni njema. Daumi anasema kwa na sheria yako naipenda mzima wa jabu. Kwa ni kiso yake ni, ni, ya, ni, ni ya adiri. Eh, vitu vya mungu ni kamilifu. Eh, Asema humutia mjinga hikima. Lakini leo mana damu wakisikia maneno ya mungu wakisikia vini. Anda anza kuziba mazikio. Anda anza kutukana, kukemea, kutharau, kukatusha tamaa. Huwezi kumkatusha tamaa mtu ambaye mungu wame msimabisha. Tasikumoja. Anda na yake tusikilize, pende kweli. Na, na kushukuru ya ambaye unapenda kweli. Na wakati mwini unatukia moyo. Lakini wako ambao pia wanatukatusha tamaa wa, wa jabu wa jabu. We don't care. We don't care. Hatu jari. Eh, Paulo anasema je, ni wanadamu ni katika kitabu cha Galatia mlango wa kwanza anasema, je ni wanadamu ni nawafurahisha au Mungu? Asema kama ningekuwa niko hapa ni wahubiri wanadamu ni wafurahishe. Basi nisingekuwa mtumishi wa Kristo. Galatia 1, 10, 11, 11 hata 12. Eh. Lakini wewe kwambie mtu ambaye ni mwema. Eh katika hazina za moyo wake wa maneno ya Mungu yote kwake ni matamu na ni mema. Ku, ukiona maneno ya Mungu kama haya ametoka kwenye Biblia yana ku gas gas yana kuzihuzi. Okay, siku hukumu sifanyi chochote kwa sababu mimi sio mtu wa hukumu. Eh lakini unajua kwamba una kazi ya kufanya na Mungu wako. Una kazi ya kufanya na Mungu wako. Eh. Tunaendelea anasema eh masumbufu. Mstari ule wa 8 anasema hivi. Sasa basi sikia haya Mungu anasema nitasoma mstari wa wasta mpaka wa 11. Nasema sasa basi sikia haya Mungu anasema Mungu amesema tatizo liko wapi? Alafu anasema sasa matokeo ni nini? Sikiliza. Wewe upendaye anasa. Mungu anambia leo hii ni asilimia kubwa sana ya wanawake kupenda anasa. Eh mimi simo. Haya danganya moyo wako. Ninasema neno la Mungu. Nipenda anasa. Eh. Eh eh. Huwezi kutoka hapa Ukaenda labda kikazi na manamke mkafika labda mji wa mbali labda nimetoka Dar es Salaam na Dodoma atakwambia okay sio kwamba anataka hoteli ya 200. Unaweza ni masaa unaweza kulala masaa 8. 
laki mbili okay siku huko nataka kuonyesha kwamba Mungu anasema kuna penda anasa na uhalisia unathibitisha na kadhalika atakayejifanya hajawahi kukutana nayo basi hajachunguza vizuri anasema anasema msema nani anasema sasa basi sikia haya wewe upendaye anasa ukaaye na kujiona salama wewe usemaye moni mwako mimi ndiye wala hapana mwingine zaidi yangu unaona kwamba ni kauli ya kiburi ya ndo hii unayoona inayotembea kwenye uso wa dunia sasa mtu anafanya kitu leo hajui hafikiri madhara yake ya kesho na kesho unafanya kitu hiki umetelekeza watoto wako umewatupa sio bodi umefanya nini hujui utakapokuona makunyazi au mifupa imeshaanza kusagana huyu choga atakusaidia nini uliyokuona umemtupa bodi hufikiri kesho leo hii wanaume wenye kufahamu mimi ni mmoja wao unasema umejisifia hapana sijisifia anasema nilicho nacho inajali sana mtoto wangu analelewaje Niko tayari kuumbana na mtu yeyote anayetaka kumpotosha mwanao. Je, ni kwa sababu natafuta kesho nzuri hapana, kesho nzuri kwa mikono ya Mungu kwa sababu ninatimiza maelekezo ya Mungu. Eh, yeah. anasema wewe unayejiona mimi sina matatizo, anaendelea anasema anasema msari wa 9 anasema eh msari wa 8 unaendelea ni mrefu anasema wala hapana mwingine zaidi yangu mimi. Leo hii wanawake wengi wakijiangalia nafikiri ni yeye mzuri kuliko wote. Ndio kichwa kwenye akili zake na hata kama ungekuwa mzuri kuliko wote wala sio kitu cha maana sana sio ndani yake kuna damu inanuka tumboni kuna mavi e, mdomoni kuna harufu paka upige mswaki hizo vitu sio sio vigezo vikubwa eh unajua wema samani kwa iko nini kwa sababu tunamjua Mungu kwa sababu tumesamewa na kwa sababu tumeokolewa eh lakini nani anajali hilo kama unajali basi ungekuwa kutia nguvu msari anasema anaenda anasema huyo mtu anasema anasema huyo mwanamke wa leo sitaketi mfano wa mjane yani hafikiri kwamba anaweza kabaki akiwa mpweke eh anadhani kwamba mambo yako vizuri leo yataendelea hivyo miaka 10 20 30 na uzuri wake na nini hapana ule uzuri zile sifa zikisha ukishaka pembeni utakuwa kwenye uhitaji mkubwa sana na Mungu wakati huo anakuwa anafanya kazi kinyume na wewe eh anasema wala sita sitajua kufiwa na watoto leo hii watoto wanakufa wako hai Hebu jiulize mtu una, una shoga watatu kama umewazaa au mmoja una shoga la kiume maka anazaa mtoto anasema na anazaa mvulana na msichana na labda teknolojia ipo mvulana anakuwa shoga msichana anakuwa malaya hujafiwa e, umeviwa eh mimi anasema na anasema yatakupata kiasi uh, okay nirudi nyuma anasema wala sitakuwa Sitajua kufiwa na watoto niko nasoma msari wa nane mwishoni lakini mambo haya mawili yatakupata katika dakika moja na siku moja moja kwambia matatizo huwa yanatokea ndani ya muda mfupi ugonjwa unaingia ndani ya muda mfupi unazo kaza na kwa <coughs> ungafikia mbele nikaokoze kidogo kumbe kwa pima ukuta ni ngoma eh unazo kaza ukasikia ah, nasikia kama 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 mgongoni kama kuna kitu kiuvimbe unapiga unakuta kasi Nasema mambo ndio ongea maneno makubwa. Nasoma hapa kwenye Biblia, muulize Mungu aliyeweka alikuwa na malengo gani. Na mimi siwezi nikaubia macho sijaambiwa, sijakikuta kwenye maandiko. Lakini anasema lakini mambo haya mawili yatakupata katika dakika moja, siku moja, kufiwa na watoto na ujane yatakupata kiasi kitimilifu. Mungu anasema vitakuja vikuwa na vitakuja vyote vyote, tatizo litakuwa kubwa kweli kweli. Yanasema uchawi wako Ujapokuwa mwingi na uganga wako mwingi mno. Mungu akwambie uchawi unaingia kwa nini? Leo hii ni tabia ya wanawake kutumia uchawi. Hivi vitu vinaitwa ni mbwata. Eh, vitu vinaitwa vinaitwa eh mvuto. Eh. Unazozoa mbona hazipo? Muulize Mungu kwamba kwa nini umeandika kitu ambacho hakipo. Nakwambia Mungu anajua kwamba hakipo. Kwa kazi yetu ni kukithibitisha azetu ni kukirudia ni kufafanua msari wa 10 anasema maana bwana uulize leo hii ndani ya familia kati ya mme na mke yupi mtumiaji wa uchawi wanaume ndio wanatumia limbata kumkamata mke wake kinyume chake mungu anasema vile msari wa 10 anasema maana umeutumainia ubaya wako yani hiyo tabia roho mbaya jamani kumli kusikia mwanamke kwa ni sema ni nipasue jipu kwa sababu je ni kila mwanamke hapana wako wacha Mungu wazuri 
lakini wengi wanafanya hivyo vitu kusikia anaenda anachukua nguo yake nishasikia huyu chukua nguo yake ya ndani akaichujia chai akampa mke wa, mme wake kula kama limwata sio kitu cha ajabu kabisa eh ndio sasa Mungu amesema uchawi sema limwata eh umesema hapana anionae anakuambia unavifanya gizani Mungu anasema mimi nakuona eh jamani ifunze pia kutengeneza na Mungu kabla ya kutengeneza na wanadamu kwa sababu macho ya Mungu yanafika ndani sana eh msari wa 10 anasema hekima yako mwishoni pale na maarifa yako yamekupotosha hivyo vitu ni ni ufahamu wa wanadamu kwa sababu huko nyume la Mungu nayo umesema moyoni mwako mimi ndiye wala hapana mwingine zaidi yangu mimi hiyo ni kauli ya watu wengi na wanaume wanafanya lakini wanawake zaidi anakuambia hivi yeye jamaa hanijui mimi eh Umji nina mwaka wa 30 huniwezi. Kunijui mimi. Watu wanatumia hizo kauli sana. Mungu anasema anazithibitisha hapa anazisema kwenye neno lake. Sura ya 11 anasema kwa sababu hiyo Mungu anasema kwa matendo hayo ya kujiona ya nasa ya kupingana na Mungu ya, ya kufanya kila kitu na nini leo hii ndio unayoona yote hayo Mungu anasema matokeo yake anaendelea kuyasema. Anasema kwa sababu hiyo ubaya utakupata wala hutajua hutajua kutopoa kwake na msiba utakuangukia hutaweza kuondoa na ukiwa utakupata kwa ghafla usio ujua tunasema matatizo unaweza kusema haya matatizo yatakujua leo hii ameangalia kiwango cha magonjwa ya wanadamu angalia kiwango cha cha cha, cha kasa za matiti za kizazi za shingo eh unasema hiyo labda sio tatizo hebu eh, eh, niulize akina mama mnisamehe ni useme ni, ni ulize ni akina mama wangapi tena kizazi hiki ni tofauti hata na, na, na e, cha sasa kidogo hali yake itakuwa mbaya zaidi wewe niulize ni akina mama wangapi wanafikisha miaka 70 viungo vyao vikiwa bado imara anakuwa anavutafuta miguu na kuta huyu mifupa nishasagika muda mrefu wakati mwingine ni, ni vitu vinatoka kwa kwenye halana za Mungu kwa sababu Biblia inasema eh Musa Ha, anafikisha miaka 20 anakufa juu ya mlima <coughs> Olebu <coughs> hakuna nini mlima Abalimu lazima macho yake hayakupotea alikuwa anaona kama kijana mdogo karibu ndio nasema nguvu zake unapoona leo hivi sukari kuna siku niliwahi kufundisha habari za matatizo ya wanaume leo wana wanaume wanakuta wanaume anafikisha miaka 70 kwenye ndoa ukikuta <coughs> bado na miaka wote 70 wako wawili ni neema ya Mungu. Wanaume natangulia kabisa kwa sababu alipotea tangia zamani. Ndio. Na sio alipotea tu tangia zamani kwa sababu Mungu anamwajibisha zaidi kwa sababu ndiye alikuwa amempa majukumu makubwa, wajibu mkubwa. Kwa hiyo anaona huyu baada ya kumletea madhara na ugonjwa na nini ngoja ni muondoshe kabisa na kwa mji. Hawa wanawake wanakuwa wajani kwa sababu wanaume wamekufa. Sasa hali mbaya zaidi kwa huyu mwanaume by the way. Eh? Sasa wa 10 na eh kwa hiyo tunaiona hayo maneno yote eh sio maneno yenye ye, ye, mvuto sana lakini vile vile hatuwezi kuacha kuyasema kwa sababu ya kwenye Biblia na lengo la jamani Mungu ni mwenye rehema na neema. Ku kuliko mimi nayo neema kuliko mwanadamu. Tukisema Biblia inasema watu wangu waliotoka kwa jina langu wakisikia wakatubu wakaziacha dhambi zao na mimi nitasikia kutoka hapa takatifu wangu nitafanya nitawaponya nitawaponya bibi nasema eh katika kitabu cha 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 wafalme wa pili eh ya nyakati wa pili mlango wa 7 na kitabu hiyo eh unasema muda wote mwanadamu anapoacha njia zake mbaya akamsikiliza Mungu anaanza kwa hajaelewa vizuri lakini lazima pana maneno ya Mungu kidogo leo sikia na yaamini na kubali na Mungu ataendelea kufahamisha zaidi na mapenzi yake na watu wengi kutoka kuwa maadui za Mungu kwa marafiki wa Mungu wako akina nani wako akina Paulo eh wapo akina Natanael Natanael alikutana na Yesu pale kwenye Yohana mlango wa kwanza pale msari wa 46 pale 41 mpaka 46 kuna kuna hadithi ndefu ndefu kidogo ah Filipo akamwambia Natanael asema mtu wetu kamuona yule ambaye alisema na manabii kwamba atakuja Kristo Kristo wana wa wa Galilaya akamcheka kweli kweli 
Adae Yesu akamwambia wewe wewe mjahudi kweli kweli. Akamtengeneza tengeneza. Baadaye Nathanaeli jina lake linarukuja kuitwa Bartolomeo akamwambia mbona mamitume wa Kristo. Mungu ni mtume wa Kristo. Kwa Mungu hachukizwi sana na tabia yetu ya kutokujua. Anachukizwa tunapojua na kukaidi. Lakini hakuna kitu kinachompendeza Mungu kama kuikuwa umekosea ukasikia ukamgeukia ukamtubia ukakubaliana naye bwana unatengenezea urafiki mkubwa sana na Mungu. Ni tabia nzuri sana. Na hiyo sio kwa Mungu tu na wanadamu. Wewe kwambie kuna msemo wa Kiswahili unasema sio msemo kingine imethali. Yeye ana furaha msemo. Anasema wagomba nao ndio wafanya nini? Wapata nao. Eh. Kwa maana kwamba unakuta wale watu ambao walikuwa wamekufarakana siku wakipatana wanakuwa mabest. Leo hii taifa kama Japani na Marekani ni maswahiba lakini walipigana mabomu. Sio mabomu ya kawaida nyuklia kwa mara ya kwanza na kwa mara ya mwisho mpaka leo hii tunasikia zitakuja baadaye sio mda mrefu. Kwa hiyo kwa ngazi nyingine tunaweza kwa kama tunagombana Mungu tutengeneze Mungu. Ndipo tutatengeneza urafiki mkubwa na Mungu. Lakini of course ni vizuri kwa rafiki wa Mungu bila kuanzia kwenye wadui na Mungu. Ni vizuri kuanzia pazuri mapema kabisa. Sio sema ngoja nitagombana naye mpaka nikishafikisha miaka kama ukaanza kupiga maisha Mungu anasema inawezekana usifikishe hiyo umri. Yule sema ingekuwa heli leo usikie sauti yake. Leo tengeneza Mungu leo. Sikia sauti ya Mungu leo. Kubali maombi ya Mungu leo. Ndio ndicho anachosema. Em um, ngoja ya mwisho ndio hiyo tukao tunaiangalia. Inasema dhambi ya uganga na dumba na ulozi chao limbata anaifafanua zaidi tushaiona lakini tuifu kuanzia mstari wa 12 mpaka 15 namba hii kwa sababu ni somo la kujitegemea msingi somo la uchawi Mungu anatumia sana kwenye Biblia agano la kale bado jipia sio sana lakini iliko pale pale nitalipangia wakati wake lakini ngoja niliguse kwa juju sio kwa juju ili fundishe kiasi chake lakini sitaenda kwa vifungu vingi kwa sababu muda haupo eh mstari ule tunaanzia mstari ule wa 12 anasema hivi anasema hivi Simama sasa na uganga wako uchawi huo limwata hizo wingi wa uchawi wako uliojitaabisha nao tangu ujana wako leo hii watoto wa kike wewe kuulize ukutana mtoto wa kike wa miaka 18 na mtoto wa kiume wa miaka 18 yupi anawezekana akawa anatumia mdumba kwenye maisha yake kwa kwa mahusiano yake ni yule wa kike be careful ndio hiyo eh Unasema kwa nini? Unajua kuna mambo yanayosumbua wanawake kuliko wanaume. Kuna mambo yanayosumbua wanaume kuliko wanawake. Lakini tunachokiangalia kinasumbua zaidi wanawake. Eh. Una tazo la, la, la tamaa ya macho. Inasumbua zaidi wanaume na ni tatizo kubwa. Kwa nini? Kwa sababu upande wa pili unao nao umekuwa kama kishawishi kisichokuwa cha kawaida basi eh Dunia ya Mungu inaharibiwa. Eh. Anasema hivi uliojitabisha nao nasoma msari wa 12 47 eh tangu ujana wako nasema maana yake huyu mtu ameanza akiwa kijana huyu akiwa mdogo huyu eh ana miaka 18 huyu ana miaka 16 eh nasema labda utaweza kupata faida labda utaweza kushinda mungu anasema niko kinyume na wewe labda utashinda lakini maana yake ni lugha ambayo huendi popote msari wa 15 anasema umechoka kwa wingi wa mashauri yako mtu ana namna hii ambayo unasikia anatumia mbata anatumia si mzizi anatumia nini biblia inasema anakuwa ni kwa ajili ya mashauri hajatuma na Mungu hajatuma na nini ni mipango yake na ma, na mipango eh, ni kutaka kufanikiwa kwake mwenyewe eh tunaendelea kusema usale basi msari wa 12 na, na tatu mshauri basi na wasimame hao wajuao falaki wazitazamao nyota watabilio kila mwezi mambo ya mwezi huo wakakuokoe na mambo hayo yatakayo kupata tunasema wewe unaona umejiwekeza sana katika uganga na ujana wa sema okay nenda kwa hao waganga watakusaidia labda hao wafahamu wa, wa, wa falaki e, ni kama bao kupiga bao kupiga ramu eh anasema hao wa, wanaosoma nyota leo hii kuna kitu kinaitwa kusoma nyota eh leo hii kuna kundi la pili ngoja niso, niende huko kuna hawa wasoma nyota wa wachawi wa madhaba huni Wateja wao wakubwa ni wanawake nimekosea. Kwa <laughs> sahihi. Achana na makarumazira. Eh, hey, kama zira wa, wachaiwa, wa, wateja wake wakubwa ni hao wanawake. Lakini na makarumazira wa makanisani. Hawa mitume na manabii na ma, wanaitwa wengine na ma, 
kuhani wameanza siku hizi eh na mimi wale wote ni wasoma nyota ni wachawi ni waganga Mungu anasema eh nasema kwa vipi soma biblia siwezi kufundisha kila kitu kila siku samia eh msali wa 14 anasema tazama watakuwa kama mabua makavu na sema sumewekeza nguvu kule sema nitaanza ni wapige hao ambao wewe ndo unawatumia kama nguvu yako kama eh kimbilio lako anasema watakuwa kama mabua makavu yakishika moto yanateketea ya dakika hiyo hiyo sifuri hiyo hiyo eh anasema moto utawateketeza hawatajiokoa na nguvu za mwili wa moto za mwali wa moto eh, nguvu za mwali wa moto eh Hautakuwa hautakuwa kaa la kukoka moto wala moto wa kukaa karibu nao. Nasema hao hayo maisha ya kutegemea wachawi, waganga wa makarisani hawa wengi wengi nasema hao watu watapeperuka kama mavumbi kama ni moto ni kama moto wa mabua. Angalau ungekuwa ni moto unaotulia ukasema kwamba huo moto na utegemea nitapika nitafanya nini ni moto hivi moto wa mabua una, unaweza kufanyia kitu gani unaweza kuchemsha maji hapana unaweza kupikia chakula no ni, ni kuchafua tu na kuangamiza moto mzuri hutumika kwa ajili ya ya, 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 ya vitu vyenye faida eh mungu anasema kwamba hautakuwa hata moto wenye faida ni, ni kuteketeza na kuondosha sasa kuna tasema ndivyo yatakavyokuwa mambo hayo uliyojitaabisha nayo wala walio wale waliofanya biashara nawe tangu ujana wako watatangatanga mbali nawe kila mtu akienda zake hapata kuwa na mtu wa kukokoa mtu anasema hakuna matumaini hapo jawari matumaini peke yako kwa Kristo matumaini peke yako katika kweli ya Mungu yako katika Biblia yako katika kusikia makemeo kama haya eh leo hii anasema anatumia neno biashara anasema hao waliofanya biashara nao leo hii kuna kitu kuna leo hii mambo ya kusema eh sela za, za kuwezesha wanawake kufanya biashara na nini sio maneno ambayo Mungu anasemea uzuri sana kwa sababu ndio yale yale tuliyosema yanao mtoa katika majukumu ambayo Mungu alikuwa amempa na tukazalisha taifa tukazalisha tukazalisha dunia ya uovu na ushoga na uharibifu na hakuna kitu kibaya kama kizazi kinachokufuata kinapoharibika wewe kwambie ni vizuri kuwa na lengo la kuhakikisha kwamba kuna sehemu mmejikwa kuna sehemu inaenda ndivyo sivyo kisha mtoto wako haendi pale eh kama ulikuwa vibaya kama ulikuwa na, na, na nasa kama ulikuwa na vaa ovyo kama ulikuwa na nini hakikisha kwamba wewe unakuwa ni kizazi cha mwisho kupitia kwenye njia mbaya mzee Mungu hakikisha unatengeneza kizazi kilicho sasa kwa kilicho cha Mungu kilicho mpendeza kinachoenda katika njia sahihi sasa kama 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 eh mienendo ndo hii tunayosoma neno tunayojifunza nyuma yake kizazi kinachofuata hali yake nini hebu angalia uzao Hebu angalia watoto waliozaliwa baada ya kitu kinaitwa Beijing Conference ya mwaka 1965. Ndicho miongoni mwa vitu unasema ulishapima kwa vipimo gani? Kama vitu vingine uhitaji mizani. Ndio nasema fungua macho tao. Kama mtupa macho hii ni vipimo. Angalia kizazi cha leo. Kimezaliwa baada ya huyu mwanamke kwenda kwenye kupambana na biashara na nini? Kwenda kwenye hii njia ambayo tukao nasoma ambayo haijampendeza. Eh? Na wakati mwingine mwanamke huyo anafanya hivi sio kwa sababu eh ya ubaya wake na nini ni kwa sababu na upande wa pili huyu mwanaume naye amekuwa ndivyo leo hii kuna midume mingi ambayo hai 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 hai, hai, hai baby jukumu roho tena katika maisha yake eh kuna wanaume ambao kazi yao ni kuzalisha wanawake kazi ya kulea anafanya nini ni yule mwanamke atajua amsomeshe wapi amfanyishe nini am, amle am, atakuwa shogwa mikono ni mwake baba hajulikani mungu wake amen Yes. Ma, ma, ni maneno ya Mungu hai. Tuko tumeweza mlango wa 47. Eh sihitaji sana kwenda kwenye haya zaidi na nini lakini uh, ni vizuri kujifunza. Ni vizuri kujifunza. Ikawa ni hili tulijifunza leo na mengine tulijifunza zamani na yajayo. Mungu hajaacha kusema, eh, Mungu hajaacha kuonya, hajaacha kuongoza. Vile vile hajatoka katika usukani wake. Eh u, Hakuna mtu anayeweza kubishia kauli hii nataka isema kwamba uovu unaongezeka ukianzia madhabahu huni pa Mungu penyewe. Eh, leo hii ukisikia mtu anajiita mchungaji, eh mimi ni pasta sehemu fulani. Mwewe mwambie, 
ni rahisi kudhani kwamba ni tapeli. Hivi mtu akwambia huyu ni pasta sehemu fulani. Mwingine akasema mimi labda ni 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 tuchukulie labda ni labda ni profesa chuo kikuu. Kati ya pasta na profesa chuo kikuu ndio dhana atakuwa ni tapeli. Pasta. Ndio kweli uovu kianzia anasema kama giza lililoko kama nuru yenu limekuwa giza eh hawa waliokuwa leo hii ukisikia mtu ni pasta uwezekano wa kwamba ni tapeli ni asilimia nyingi kweli kabisa eh kubwa eh leo hii nakwambia usifanye biashara na mtu anajiita mpendwa mlokole atakuzurumu sio mabilivu katika kazi vile vile wanaruga tano tano sasa kutana na wale wajiomosi anaweza hata kakuua ili kushinda chukue mali yako lakini anakuambia wewe mpendwa bwana asifiwe sana hapana Mungu anatukemea kwa neno lake tutengeneze naye Mungu ni mwenye kusamehe ni mwenye kupokea watu walio tayari kumgeukea lakini tukibishana naye tukawa tunatafuta sababu za za kuonekana kuthibitisha haki yetu tutamchokoza Mungu na Mungu hashimi hashi. Baba Mungu nikushukuru kwa ajili ya neno hili eh, mlango wa baina saba tunaamini Mungu ni mapenzi yako kuweza kutusikilizisha maneno haya sifa zako Mungu sikieni mpaka mwisho wa dunia tuomba baraka zako tuomba usikivu tuomba kuyabeba haya na mengine na mengine Mungu endelee kutuambia bana nena watumishi wako tunasikia e, nena kwa maana e, Mungu wa mbinguni umesikia umesugua masikio yetu basi tukuze na kunyuwa katika jina la Mungu Baba bana na Roho Mtakatifu tunaamini na kupokea yote Amen. Ah,